வெற்றி என்ன வெற்றி அழகா இருக்கீங்க ஸோ மீட் திஸ் இஸ் வெற்றி ஆமா முதல்ல எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நாங்கள் முதலில் இருக்கோம் நினைச்சா <laughs> அப்படிங்க 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 கறி வந்துருச்சு காய் வந்துருச்சு அழகா என்ன பாட்டு பண்ணீங்க ஆமா உப்பு கறி வச்சு சாம்பார் வச்சு அருமையான பொன்னி அரிசி வீட்டு அரிசிய போட்டு சாம்பார் வச்சு இதை தொட்டுக்கிற வச்சு ஒரு முட்டை பண்டா ஒண்ணு செய்ய போறேன் முட்டையில ஒரு வடை செய்ய போறேன் சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் பெரிய வெங்காயம் இனிக்கும் அதனால சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வைக்கணும் பச்சை மிளகாய இப்படி நாலு நாளா கீறி வச்சுக்கணும் அப்புறம் அந்த கறிய வந்து பொடிப்பொடியா வெள்ளாட்ட கறி தான் ருசியா இருக்கும் ஜம்புலி ஆட்டு கறி நல்லா இருக்காது எங்க ஊரு கிராமத்துல ரவி கடையில சொன்னா அருமையான கறி கொண்டு பையன் வந்து தம்பி அருமையான கடை குட்டி கறிய கொடுத்து விட்டுருவேன் கழுத்து கறிய வாங்கி உப்பு கறி போட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இட்லியா இருந்தா பத்து இட்லி திங்கலாம் ஒரு ஆளு சோறா இருந்தா ஒரு அண்டா சோறு சாப்பிடலாம் ஒரு அண்டா சோறு அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் வாழை இலையில சுருட்டி ஆமா கழுத்து கறி கலர்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும் சென்னை ஆமா 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 நம்ம தான் நாங்க சொன்ன உடனே நம்ம கண்ணு முன்னு கறி உளிப்பேன் ம் ரத்த வெளமா வாங்கிக்க கொடல் வெளமா வாங்கிக்க மந்த வெளமா வாங்கிக்க நம்ம போய் மெட்ராஸ்ல கோயம்புத்தூர்ல பெங்களூர்ல போய் வாங்க முடியாது முடியுமா அதான் வாங்க முடியாது கோழியை வாங்கி தின்னுட்டு பேசாம இருக்க முடியாது அது பிராய்லர் கோழி இப்ப சுத்தமாகாது ஆமா இப்படி பாக்க மாதிரி நரதா தான் இந்த வெங்காய வேகம் குளை இந்த கறி வேகம் ம் ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து பாட்டியை லேஸ்பட்ட பாட்டி நினைக்கக்கூடாது என்ன கால் நீட்டி போட்டு சமைச்சிட்ருக்காங்க பாட்டி வந்து பாட்டி நீங்கள் ரயில்வேல என்ன பாட்டி போஸ்ட் இருந்தீங்க சீஃப் ஆஃபீஸ் சூப்பரண்டன்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸ் ஆஃப் மதுரை மதுரை டிவிஷன் இந்தியன் ரயில்வேல சாதன் ரயில்வேல ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க ரிட்டையர் ஆன ரயில்வே கண்ட்ரோலர் அவங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் வேலை பார்த்தேன் அறுபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இந்தியன் ரயில்வேல வேலை பார்த்த ஒரே ஆள் சுந்தரி சாந்தராஜ் மட்டும் எஸ் ஸோ அதனால எங்கள் பாட்டியை லேஸ்பட்ட பாட்டின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்களுக்காக தனியா ரெண்டு குட்டி ரெண்டு ஆடு மொத்தம் மூணு ஆடு உரிப்போம் தீபாவளிக்குனா ஒரு ஆட்டு குட்டி பிள்ளைகள் எல்லாம் வருங்கல்ல ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ வாங்கினா பத்தாது அதனால நம்மளே வந்து உரிச்சா வடச்சட்டியில எண்ணெயில வெந்துகிட்டே இருக்கு உப்பு கறி அதாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு இந்த வாழைக்குள்ள ஓடிப்போவாங்க எங்கடா கறிய காணோம்னா எல்லாம் சட்டி வானம் பூரா வாழைக்குள்ள கிடக்கும் அது தண்ணி வாச்சிற அன்னைக்கு கண்ணை எடுத்துட்டு வந்து தண்ணி வாச்சிற கொண்டு வந்து எம்மா இந்த டிப்பன் இங்க கடந்துச்சுமா அந்த தட்டு இங்க கடந்துச்சுமா வந்து கொடுப்பாங்க இது வந்து வாழை இலை அறுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நாலு கட்டு பெரிய பெரிய கட்டு அறுத்துட்டு வந்தாங்க அதனால நம்ம தோட்டம் போய் பாக்கலாமா சூப்பரா இருக்கும் எத்தனையோ பேர் வாங்கியிருக்கேன் பாண்டி அம்மா குண்டம்மான்னு பட் ஆனா பந்து எத்தனை பிள்ளை இது நல்லா தான் இருக்கு அதான் தெரியும் பந்து எத்தனை உள்ள நல்லா இருக்கு சூப்பர் உனக்கு 
எப்படி மதர சினிமா விவசாயம் இது விவசாயம் அண்ணே கவுன்சிலரா ஆ சரிங்க தாத்தா அண்ணே கவுன்சிலர் இப்போதான் வந்து போகிற இந்த இது தோட்டவள வாகனம்லாம் டிவி வாங்கி கொடுத்துட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு இருக்காப்புல ஆம்பளையா விழுந்துட்டு கோழி போன காலம் நடக்குது தென்னமரம் புறம் பழுது பார்க்குறேன் பழுது பார்க்குறாங்க அதை பார்க்க விட்டுக்கிறீங்க வர இவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு இந்த பேங்க் கட்டி போயிட்டு அப்படியே கிளம்பணும் ரைட் 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 போகணும் இதே உழைப்பு தான் உழைப்பு தான் அருமை ஆறு ஊருக்கு நான் தான் கிளைக்கலாம் செயலாக அவைத்தலைவராக இருக்கேன் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் ஒன்றிய கவுன்சிலர் எப்படியே இப்ப உப்பு கறிய ரெடியா பண்ண போறேன் சட்டியை வச்சிருக்கேன் வரச்சட்டியை வச்சிருக்கேன் இதுல என்ன ஊத்தணும்னா இதய நல்ல எண்ணெய் ஊத்தணும் செக்கு எண்ணெய் ஊத்தலாம் பிடிக்கும் சிலருக்கு ஆனா அது கொஞ்சம் கசப்பு கலந்துருக்கும் இதய நல்லெண்ணெயில வந்து அந்த கசப்பு வராது ருசியா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப வந்து நான் வந்து உங்க மனசு போல எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க நல்லா ஆமா 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 உப்பு கறிக்கு வந்து இதுதான் மருந்து ஓ இது நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நெஞ்சு செலி இந்த குடல் புண்ணு இதெல்லாம் நல்லா சொல்லுவாங்க இவ்வளவு எண்ணெயும் சேர்க்கிறீங்களேன்னு இதுக்கு இந்த உப்பு கறிக்கு தேவையானது இந்த சென்ன வெங்காயத்துல இருக்கிற மருந்து இது ஈக்குவல் ஆயிரும் ஈரல் அப்படியே எடுத்துட்டு வருவாங்க எடுத்துட்டு வந்து அப்படியே ஒரு அடுப்புல அது ஈரல் வேகம் ஒரு அடுப்புல இது வேகம் அம்மாளுக்கு எவ்வளவு விவரமானவங்க தெரியுமா நடிச்சாம வரைக்கும் படுத்திருக்கிறது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடிச்சாம ரெண்டு மணிக்கு மேல வந்து ஆட்டை எப்படியாவது களவாண்டு உரிச்சு இப்படி ஒரு ரெண்டு பாறைகள்ல ரெண்டு மரத்தை கட்டி விட்டு ஆட்டை வேக வச்சு சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு துண்டத்தை மட்டும் வெளியே தூக்கி எரிஞ்சிடுறது முதலே சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு துண்டத்தை எடுத்து வெளியே எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டா ஆறு கேட்டா காளியாத்த கருப்பு சாமி சத்தியமா நாங்க அதுல ஒரு துண்டு திங்கல கருப்பு சாமி சத்தியமா நாங்க அதுல ஒரு துண்டு திங்கலப்பா எந்த கோயில சத்தியமா நான் சொல்றீங்க நாங்க ஆட்ட போய் கலவாங்கல நாங்க அதுல ஒரு துண்டு திங்கல ஐந்தும் இருந்தால் அறியாதவரும் சமைப்பாங்க ஐந்தும் இருந்தால் அறியாதவரும் ஒரு சீரகமா வெங்காயமோ ஒரு தக்காளியா இது இருந்தாலும் எப்போதும் மிளகா பொடி எல்லாம் தேவையில்லை பத்த மிளகா வெங்காயம் தக்காளி அதோட நம்ம கை வரல் அஞ்சு இருந்தா போதும் ஓ ஐந்தும் இருந்தால் அறியாதவரும் சமைக்கலாம் இப்ப இதுல போட்டிருக்கேல்ல ஆமா இப்ப நம்ம உப்பு கையில அள்ளி தேவையான அளவு இப்பயே போட்டோம்னா தான் இந்த வெங்காயம் இதுகள்லாம் உப்பு பிடிக்கும் கறியிலேயே உப்பு பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறோம் வெங்காயத்தை போடுறோம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் நல்ல இந்த ஸ்மெல் இப்ப இதுல கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஆமா இப்ப கிண்டிக்கு இருக்கோம் இதுல என்ன ஒரு பியூட்டினா நம்மளுக்கு மஞ்சள் தூள் கிருமி நாசினி ஆமா நம்ம கறி வந்து என்ன இருந்தாலும் ஒரு கவிச்ச பொருள் தானே அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த மஞ்சள் தூளை எப்பயும் போட்டுறோம் புளி கரைக்கிறதுல இருந்து குழம்பு கூட்டுறதுல இருந்து எல்லாமே கையில தான் நம்ம கையே ஒரு பக்குவம் தாமா கையில போட்டு சமைக்கும் போது நம்ம ருசி கூடும் இதுல சொல்லுவாங்க மாம் பூ இருக்கு இல்லையா மாம் பூ அந்த பூவையும் பச்சை பாம்பு இருக்குல்ல பச்சை பாம்பு நம்மளுக்கு எப்படியாவது கிடைச்சி இல்லை வளர்க்குறவன்கிட்ட கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த பச்சை பாம்பை இப்படியே வலுவலுன்னு கையில் போகுது இப்படி வலுவலு ஏன்னா பழகினவன்கிட்ட கிடைக்காது இல்லையா அவங்ககிட்ட வச்சிருப்பேன் பச்சை பாம்பு அதை இப்படி இது பண்ணிட்டு அந்த மாம்பூவை கையில் பிடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கிற ரெண்டு கையில் வச்சு தேய்ச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கிறேன் நீ வெறும் உப்பையும் மிளகாயும் போட்டு குழம்பு வச்சா ருசியாக இருக்கும் அது ஒரு பக்குவம் அதுக்கு இப்ப இது வெந்துக்கு இருக்கும் போதே கறியை நம்ம போட்டோம்னா தான் அந்த வெங்காயம் இது சேர்ந்து கரெக்டா வந்துடும் இதுக்கு மேல நம்ம எந்த பொருள் போடல இவ்வளவுதான் எது மேல ஒண்ணுமே இன்கிரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா மட்டன் கிராமத்துல இருக்கிறவங்க போய் ஒவ்வொன்னா வந்து பட்டை சோம்பு என்னது கல்பாசி அதெல்லாம் தேடிட்டு இருக்க முடியாது காலையில பாப்பாங்க ஒரு ஆட்டை உருடா சாமி உப்பு கறிய போடுறா சாமி சோறு ஆக்குடா இட்லியை வைடா சாப்பிடுவோம் 
இப்பதான் இட்லி அப்ப எல்லாம் வந்து சோறு தான் பார்க்காம ஊருதா ஆமா அப்படி இருக்கான் பாப்பா எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இறை நம்பிக்கை அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மகாபாரதம் இதெல்லாம் எப்படி வாசி பழம் இல்லை கதையெல்லாம் சொல்லுவாரோ அதுக்கு ஈக்குவலா பார்க்கணும் சிவன் பக்தர் ஸோ பாட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மாஸ்டர் இல்லாத அவங்க தான் சாமி ஆடுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த சிவ சிவனோட வரலாறாக இருக்கட்டும் மகாபாரத வரலாறாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இங்கே தென் மாவட்டங்களில் வழிபடக்கூடிய நிறைய வரலாறு ஆமாம் ராக்காயி கருப்பசாமி இந்த இதோட வரலாறாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே தெரியும் பாட்டிக்கு நோக்கம் <laughs> சிவன் இதுக்கு கடன் பட்டிருக்கிறாரு எனக்கு திங்கட்கிழமை விரதம் இருந்ததுனால தான் சந்திரன் வந்து சிவனோட பிறையில் இருக்கிறாரு சந்திரன் வந்து தவம் இருந்தாரு திங்கட்கிழமை தவம் இருந்தாரு அப்ப சிவபெருமான் வந்து கேட்கிறாரு என்ன நினைச்சு தவம் இருந்தா உனக்கு என்ன வேணும் என்ன வரம் வேணுமா கேளு நான் தர்றேன்றாரு அப்ப சந்திரன் சொல்றாரு எனக்கு இப்ப வேணா நான் தேவைப்படுறப்ப கேட்டுக்கிறேன் நான் உனக்கு கடனாளியா இருக்க முடியாது அதனால உனக்கு என்ன வேணுமா நான் தர்றேன் இப்ப கேளுனா உடனே அவங்க நான் வந்து உங்க தலையில வந்து பிரை சூடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்படி ஆகட்டும்ன்றதுனால தான் பிரை சூடல் அந்த நிலா இல்லையா சந்திரபுரம் ஆஹ் அப்ப வந்து அவரு காட்டி உடுத்துதான் அந்த இதை சொல்லல அந்த மாதிரி அந்த நம்பிக்கை எனக்கு அவருக்கு வந்து நம்மளுக்கு கடவுள் சிவனை வந்து ஒரு நாள் கண்டிப்பா நம்ம கனவுலையோ அல்லது நேரில் நமக்கு தரிசனம் கொடுப்பாரு நம்ம சாகம் குலையும் அல்லது சாகும் தருவாயில இருக்கும் போது கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்பதானே யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் நம்ம சாக போகையில நம்ம பார்க்கறோம்னு வச்சுக்கோ நம்ம சொல்ல முடியுமா நான் சிவனை பார்த்தேன் அந்த சமயம் கூட கிடைக்கலாம்னு ஒரு நம்பிக்கை தான் தண்ணி அதுல கையிலே வந்துடும் ஆமா ஆமா நம்ம எதையுமே சேர்க்கலாம் அதனுடைய தண்ணியை தான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்பிளா இருக்கட்டும் ஆஹ் இப்ப பாருங்க இப்ப என்ன தனியா நம்ம எந்த தண்ணியும் ஊத்தல இதனுடைய சூப்பும் எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்ப சாப்பிட்டா பாரு முதல்ல வந்து இந்திரஜாய்க்கு குடுக்குறேன் சாம்பாருக்கு வைக்க போறேன் எப்படி இருக்கு பாரு அது நல்லா உப்பு பிடிச்சிருக்கும் பச்சை மிளகாய் ஆனா ஒண்ணுமே போடல மூணு ஐட்டம் தான் போட்டோம் ஆனா டிஷ் வேற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவுதான்ப்பா இது வீட்டுல நம்ம காய்க்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கூட புருஷ மண்டாட்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா ஒரு காய்க்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வெங்காயத்தை அறுத்து போட்டு அழகாக ஒரு இட்லியோ தோசையோ வச்சு அப்படி சட்னி எல்லாம் வேணாம் அப்படியே சாம்பார் ஓகேயா முடிச்சு முடிச்சு இறக்கி விடுங்க அவன் அவனை அவனை இதுக்கப்புறம் திறக்காதீங்க அப்புறம் காலி பண்ணிடுவான் ரொம்ப கண்ணு வச்சுருவீங்க நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் கறி வந்தோடனே ஆப்பிள் எப்படி அந்த பக்கம் வச்சாலும் பார்த்தீங்களா பாரம்பரியமா செய்யறது என்னது உப்பு கறி ஆமா நல்லா இருக்கியா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஒரு <laughs> 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 புளியெல்லாம் 
வில்லேஜ் சைட் சாம்பார் வில்லேஜ் சைட் சாம்பார் தான் அல்டிமேட் சரி நம்ம குடிச்சிட்டு வரோம் நாங்க மோட்டருக்கு போறோம் தாத்தா மோட்டருக்கு போறோம் கண்ணானே யாராரு போலாமா இப்போ தான் மறிச்சு வந்தீங்களா வெள்ளம் போயிருவீங்க இதுதான் தட்டாங்காய் நம்ம அவிச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் நீ தட்டாம்பை குழம்பு போயில பாப்பா அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க காராமணின்னு வாங்கல இங்க அதான் இது ஆமாக்கா குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்றோம் இப்போ நல்லா பசி இருப்பியா நெல் போட்டுவோம் பொன்னி அரிசி அந்த இங்கே ஒரு அக்கா இருக்காங்க நல்லா பாட்டு பாடி டான்ஸ்லாம் ஆடுவாங்க அவங்க அவங்க நாற்று நடுறதுக்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த ப படங்கள்லாம் காட்டுவாங்கல்ல நாற்று நடும்போது பாட்டு பாடுறதெல்லாம் அது எல்லாமே சூப்பராக நடக்கும் நாங்கள் ஒரு தடவை வந்து நாங்கள் நாற்று நட்டு நாங்கள் பாட்டு பாடி எல்லாம் பண்ணோம் ஆமாம் ஆமாம் இன்னொரு பேர் பிரசாத்து ஆமாம் எல்லாம் போனோம் இங்கேருந்தே வந்துடும் நெல் பொங்கல் டயத்தில் வரும்போது ஃபுல்லாக இங்கேருந்து நல்லா இருக்கும் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் அப்படியே வீட்டு பின்னாடி இருந்தாலே நல்லா இருக்கும் அரிசி நெல் தான் எங்களுக்கு வீட்டு கொடுத்து விடுவாங்க அங்கே நம்ம வீட்டில் சென்னையில் சாப்பிடும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஏ சூப்பராக இருக்கும் அரிசி செம்மையாக இருக்குப்பான்வாங்க அப்போ சொல்லுவேன் இது எங்கள் பாட்டி வீட்டு தோட்டத்தில் காய்ச்சது அப்படின்ட்டு ஸோ எல்லாமே ஒரு மெமரிஸ் ஆ இதுலேருந்துங்க ஃபோட்டாடு இது வந்து தென்னைமரத்துக்கு உரம் உரம் இந்த செடி மூலமாக காய் நல்லா காய்க்கும் ஓ சூப்பர் ஆமாம் இது வேறு அந்த ஊடு பயிர் மாதிரி எனக்கு இந்த வரப்பை பார்க்கும் போது ஷூட்டிங் ஞாபகம் தான் வருது வேறு மாதிரி ஆஃபீஸ் ஷூட் போனேன் தினோண்டு பார்த்தி விழுந்து வாரி ஃபுல்லாக சகதி ஆகி எப்படிலாம் சீனை முடிச்சுட்டு வந்தோம் வெளில வரமோ நல்ல இந்த சகதிக்குள்ளேருந்து எந்திரிச்சிட்டு வந்தோம் இப்போ மட்டும் விழுதான் போயிரு ஆமா <laughs> 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 கிரண்ராஜ் ரொம்ப கோவக்காரர் பாலு இங்க ட்ரிபிள் எக்ஸ் எல்லாம் மூணு எக்ஸ் மண்டேல மலேசியா டான் அது மாதிரியே தான் இருக்கு ஏதோ பேசுறாங்க என்ன கிரண் என்னடா பண்ணிருக்காடா இங்க வரும் மூணு எக்ஸா இங்க மேல ஒரு கோடு என்ன <laughs> 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 நாலாயிரம் கிட்ட 
ஸோ அதில் வந்து பாட்டி வீட்டில் தான் நட்டுருக்காங்க பெரிய நெல்லிக்கா இட்ஸ் ஸ்மைல் சாப்பிடுறாங்க <laughs> 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 செம்மையா இருக்கு ஆமா சூப்பரா இருக்கு பாட்டி சாம்பார் சாம்பார் தான் எனக்கு மட்டன் கிரேவி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாட்டி சூப்பரா இருக்கு மட்டன் கிரேவி சூப்பரா இருக்கு மட்டன் கிரேவி இதுல அந்த இந்த முட்டை பணியாரம் ஒன்னு பண்ணிருக்காங்கல ஆமா அது வந்து சூப்பரா என்ன சொல்றது ஒரு வித்தியாசமான செயல் பண்ணாங்க பாப்பா பாட்டி ஆமா உருளை கிழங்கு எல்லாம் அவிச்சு அதை போட்டு அதுல முட்டை போட்டு அல்டிமேட்டாக இருக்கும் அதை பார்த்தாலே அந்த ஷேப் பார்த்தாலே அவங்க சூப்பராக தெரியும் அதே மாதிரி ஆமாம் நம்ம உப்புக்கறி உப்புக்கறி தான் ஆமாம் அது நம்ம உண்மை தான் உப்புராக்கு நான் கடையில் சாப்பிட்றது நாங்கள் பிஸி ஆகிட்டோம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உங்கள் டீட்டெயிலாக பேசுகிறோம் பாய் ஊருக்கா ஊற்றிட்டாங்கம்மா நெய் ஊற்றிட்டாங்க பாட்டி ஊற்றிட்டாங்க இங்கே கவர் பண்ணி வாங்க பாண்டியன் ஊர்கா வாங்கிக்கோங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 சாப்பாடுலாம் சிறப்பாக சாப்பிட்டோம் ஸோ எங்கள் அப்பா தான் பண்ணதான் எங்கள் அப்பாவோட சித்தி ஆமாம் ஆமாம் எங்கள் வீட்டில் மூத்தவங்க எங்கள் வீட்டோட எல்லா நல்லது கேட்டதான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வெட்டிங்கில் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க பாட்டி அவங்க தான் வந்து தாலி இல்லாமல் எடுத்து கொடுத்தாங்க அவங்க தான் எல்லாத்துலேயும் இருப்பாங்க எங்கள் பாட்டி எங்கள் அப்பத்தா எங்கள் தாத்தா ரிட்டையர்டு ஆரை ஸோ இந்த ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது படிக்கணும் காலேஜ் போகணும்னா கூட மொதல் அவட்ட தான் வந்து கேட்க வருவாங்க அது மட்டும் தான் இப்போயே ரிட்டையர் ஆகி என்ன பண்ணுவார்னா இங்கே போகிற வரவங்களாம் யார் போனாலும் ஏ எங்கடா போகிறீங்க என்னடா விசேஷம் அப்படியா சரி பார்த்து பாப்பா என்ன மயம் என்னார் மயம்பா என்னப்பா எப்படி பாரு டெய்லி விசாரிச்சுட்டே இருப்பார் நீ காலோட பார்த்தீங்களா வீடியோ எல்லாம் நடையும் போதே கவுன்சிலர் வந்து உட்காந்துருந்தார் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தார்ல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி இங்கே வந்து ஜெகஜோதியாக இருக்கும் வந்தாலே இதெல்லாம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்கறதே வந்து அவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் இந்த அப்போ வாழைத்தார் ஏற்றா ஆள் வந்துருச்சு வண்டி வந்துருச்சு அதே மாதிரி பெரியமா பெரியப்பா இன்னொரு வீடியோ கூடிய வரையில் ஏன்னா இங்கே வந்தப்புறம் தான் தெரிஞ்சு பெரியமா நீங்கள் வைக்கிற அந்த மட்டன் சுக்கா அப்படின்னுமே வாடா நாளைக்கே பண்ணிடுவோம்டா அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அதனால் இவ கூடிய வரைவில் பெரியமாவோட மட்டன் சுக்கா வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த மதுரை ஸ்டைலில் அதோ எங்கள் அண்ணன் ஆனந்த் அண்ணன் எங்கள் பாட்டி எங்கள் சித்தப்பா மோரை சொல்ல போனேன் ஏன்னா பாட்டி தாத்தாவோட மூத்த பையன் அண்ணன் வந்து ஐடியில் மும்பையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் மும்பையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் ஃபுல் செட்டில்டாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கோவிட் டயத்தில் இங்கே ஊருக்கு வந்தோமே என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம மண் வாசனை தான் தான் எனக்கு வேணும்ன்ட்டு மீண்டு வந்திருக்கிறார் எங்கள் அண்ணன் ஆனால் இங்கே வந்த பாரம் அப்படியே அந்த ஊருக்காரனாவே மாறிடுவார் இப்போ இவரெல்லாம் எனக்கு ஒரு ரோல் மாடல் நாங்கள் இப்போ சென்னையிலேருந்து வரோம்ல வந்தோமே என்னடா திடீர்னு இந்த ஊருக்கு ஸ்லாங்கில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஊருக்காரனை மாறிட்டாங்
இங்கே வந்தாலே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சுற்றுறது அந்த தோட்டத்துக்கு போகிறது குளிக்கிறது அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நாள் வந்து ஒரு செம்ம ஜாலியாக போச்சு என்னப்பா அவனை எப்படி இருந்துச்சு பிடிச்சா ஒரு பிக்னிக் மருமல ஊருக்கே தெரியுமே கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் கொஞ்சம் <laughs> <laughs> நன்றி <laughs> 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 <laughs>